。哦吼，陈师傅开挖机，只开烂挖机。此时此刻，我只想高歌一曲：我动也不敢动，我走也不能走。让我留一个悬念：具体今天发生了什么事？请接着往下看。最近好久没有挖沙米沙了，但是今天我们给沙米沙立几个石头。上沙的路这里有一点点混凝土，东家说挖机不能直接从上面压，要我挖点土垫一下。东家让我在前面大路，货车就拉着石头跟着我走，结果我开了很远也没看见货车跟上来。原来他车子打滑倒不上来，这个大哥就用一根绳子让我拉着货车往后倒，还没有倒一米，绳子就断了，那车子就只能倒在这里了，我就只能用挖机吊着石头往沙上送。跨到目的地这里的时候，这里有一个台阶，挖机开不上，东家就让我在这里修一个斜坡，然后再让我下沙，把剩下的石头吊上来。因为接下来要吊的这几个石头有点重，这些路必须要修好。我也没有问东家，就把别人的土地挖了一个斜坡。这一趟挖斗里就要搭一朵混凝土上去。这个大哥说我真的哪，挖机的斗里去年的土都在里面。他就用锄头帮我全部挖掉了，因为刚才挖土挖累了，他现在踩混凝土没的力气，让我也下去帮他踩混凝土。让陈师傅下去拿铲子那是绝对不可能的，他这么胖要锻炼，我这是为他好啊。踩了一半，他说不踩了，那怎么行？必须要全部踩完。我又把斗放在地上，让他把剩下的全部踩完了，累得他气喘吁吁。这个时候东家来了，拿了一包零食给我。他让我帮他好好做事，等一下还有很多东西给我。这里路虽然被我修了一下，但是还是开不上，可能是这条路上有一根管子被我压坏了，路上有很多的水，有点打滑。东家现在也不知道情况，先把活干完再说。掉上来的石头先放到一边，下面要放一层混凝土，然后就可以把底座吊过去了。我只要把石头随便放一下就行。等一下，他们人工自己用撬棍调石头的方位，我就去钓剩下的石头。把这个石头钓过来之后，东家就给了我们每人一个红包、一瓶饮料、两包烟。这个东家还是挺懂礼节的。可我刚想下去把剩下的石头也钓上来，结果来了一位老奶奶，她让我挖机先别动了，问我为什么要从他家的土里压过来压过去，而且还挖了一个斜坡。他说也没有跟他打招呼，这个确实是我们做的不对。第一个是经过别人的土地，肯定要给别人先打招呼，要经过别人的同意才能从那里过。第二个就是我们又把他的路挖了一个斜坡，我以为东家跟他打过招呼的，没想到东家没有跟这位老奶奶说。我跟老奶奶解释了一下，因为我不清楚这件事情，我现在挖机就停了，等东家来再说。等了二十来分钟，东家终于来了，然后跟老奶奶解释了一下，挖机只要从他土里过两次了，等一下把活干完，全部给他挖松，恢复成原来的模样。所以老奶奶就答应了我们。结果钓完这两个石头之后，东家说还要钓两趟，要把混凝土和礼炮钓上来。这时老奶奶就不同意了，还把压发水管的另外一个老奶奶也叫上来了。这下怎么办？又只能等东家来了。压发的水管流出来的水越来越大，东家就在打电话叫修水管的过来。然后东家让我先把混凝土挖上去，老奶奶就不同意，然后扒了一个烟花就走了。后来东家就跟我说，这些东西都不要我挖上去了，他们人工自己挑上去，让我帮老奶奶把土挖松，恢复成原来的模样。让我听老奶奶的指挥，她想怎么挖就怎么挖。这些很稀的泥巴，老奶奶说要我全部给他挖出去，然后这块土也不让我帮他挖太深，主要是给他挖碎一点。这块土他马上要种花生的，然后他又指挥我把路上的稀泥巴全部扫在他土边上。我给他全部把事情做好之后，老奶奶说让我把这个边上还给他修直一点，直到他满意为止。这下总算是给他做好了。赶紧开挖机下沙，溜了溜了，没想到把挖机开到拖车这里，又被一个大叔拿住，让我帮他把这里整平一下。
，饿着肚子干到一点钟才把这些事情做完。今天可谓是出门在外，真的不容易啊！哦吼，陈师傅开挖机，只开烂挖机，满不满意？今天我给这位老奶奶干完活，问她满不满意，她却这个眼神看着我。你们觉得她到底满不满意？不知道大家还记不记得，半个月前陈师傅给另外一个东家二十亿车装土，有很多土就全部拉到这里来了。本来是一块好好的菜地，为什么会填这么多黄土呢？原因是这块土的地势比较低，只要稍微下一点点的雨，水就爬不出去。这些菜就全部会被噎了，所以这位老奶奶她看到我们在装车拉土，她就想要货车司机给她送几车土过来，把这块土地提高抬起来。只要这块土地比外面的那条路高，就不会积水了。本来这位老奶奶她只要几车土的，但是货车司机因为送到这里比较近，他把土拉出去，不管运到哪里，那边的东家都只给他六十一车。所以货车司机肯定就会把土拉到近的地方，这样他就可以少烧一点油，还可以多挣一点。所以这里老奶奶本来只要几车土的，却硬生生的被货车司机倒了几十车土在这里。老奶奶跟货车司机说不要了，但是他们还是把土往这里倒，结果现在这里的土就反而多了。如果又用车子和挖机把它装出去，老奶奶又觉得划不来。所以就要我原地给他整平算了。由于拉土的那一天，我下班的时候天快要黑了。后面连续几天，我又答应了要给别人干。而这位老奶奶，她又是临时告诉我，她要挖几个小时，因为我先答应了别人，挖机实在安排不过来，所以我就没有帮她挖，把挖机拖回家了。当时我就答应了她，只要我把手上的事情全部忙完了，我就来给她挖。他就再三嘱咐我，一定要我帮他这个忙。他一个老人家也不认识其他挖机，就算是不用挖机，人工把这里挖平也几乎是不可能。所以他就满怀期望的每天在等我。这一等就等了差不多八个月，他以为我不给他来挖了，结果我就今天抽了个时间，一个下午晚上再加点班就帮他挖好了。要是按照正常收费，五个小时就要九百。但是我看这个老奶奶，她家庭条件也不是太好，所以我就跟老奶奶说，只要她给我三百邮费就可以了。啊，好。拿到三百后，我问老奶奶满不满意？摸一个，满不满意？结果老奶奶用这个眼神看着我，她说她等了我八个月，等得好辛苦，还以为我不给她挖了。今天总算是帮他完成了这个心愿。最后给大家看一下白天的效果，这么多的黄土，不知道要种多少年，老奶奶才能把这块土地种肥沃。每天少挣几百，生活多姿多彩。老铁们，点个赞吧！